ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ആഗസ്റ്റ് പതിനാലാം തീയതി അർദ്ധരാത്രിക്ക് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി പതിനഞ്ചാം തീയതി രാവിലെ മൂപ്പര് വന്നത് ഗാന്ധി തൊപ്പി ഖദർ ഷാള് ഖദർ ജുബ്ബ കയ്യിൽ കുറെ ലഡു ആയിട്ടാണ് വന്നത് അങ്ങനെ അവിടെ ഉള്ള ആദിവാസി ഊരിലുള്ള ആദിവാസികളെയൊക്കെ വിളിച്ച് എല്ലാവർക്കും ലഡു കൊടുത്തു അന്ന് മൂപ്പര് യൂണിയൻ ജാക്കിന് പകരം ത്രിവർണ പതാക കിട്ടി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ ലഡു തന്നത് എന്തിനാണെന്ന് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞില്ല ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലേ ഇല്ല ഗാന്ധി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇല്ല ഇന്ത്യ ഇതുവരെ ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് ഭരിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ ഇല്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഇവരോട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് പറയാ അവസാനം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കെട്ടി കൊടിക്ക് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം തോന്നും അപ്പോൾ അവർ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ആ ഈ തുണി മാറിയുണ്ട് അങ്ങനെ ആ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ തുണി മാറി തന്നെയാണ് അവർ ലഡു തിന്നത് ഇന്ത്യ എൻ്റെ രാജ്യമാണ് എന്ന വളരെ ലളിതവും എന്നാൽ അതിഗഹനവുമായ ഒരു പ്രമേയത്തെ പറ്റിയാണ് നാം പര്യാലോചിക്കുന്നത് അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ത്യ എൻ്റെ രാജ്യമാണ് എന്നത് അതിലളിതമാണ് കാരണം ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ നമ്മളത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് വാസ്തവത്തിൽ മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഗഹനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ ലളിതവും ഓർക്കുമ്പോൾ ഗഹനവുമായ ഒരു സങ്കല്പമാണ് ഇന്ത്യ എൻ്റെ രാജ്യമാണ് എന്ന സങ്കല്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ആശയത്തെ പൊതുവേദിയിൽ ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കുന്നത് സ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽ കേട്ടുപഴകിയ ഒരു വാക്യം എന്തിനാണ് നാം തെരുവിൽ ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ആമുഖമായി ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കട്ടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രം നാമൊക്കെ പിറന്ന് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ രാഷ്ട്രം നാളിതുവരെ പിന്തുടർന്നു വന്ന ജനാധിപത്യ പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയത്തിന് വലിയ തോതിൽ പരിക്കേറ്റിരിക്കുന്നു ഇതാണ് പശ്ചാത്തലം നമ്മളെ നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെയും വിഷയമായിരുന്നില്ല നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയക്കാരാണ് രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അത് ഗവൺമെൻറ്റുകൾ മാറി മാറി വരും കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ യു ഡി എഫ് വരും എൽ ഡി എഫ് വരും ഒരു കൂട്ടർ ചെയ്തതൊക്കെ അടുത്ത ആളുകൾ വിമർശിക്കും അപ്പോൾ അവർ അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ തിരിച്ച് മറ്റവരെ വിമർശിക്കും അങ്ങനെ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ രാഷ്ട്രീയ വിമർശനവുമായി ആ വിമർശനങ്ങളിൽ അധികവും വിഷയമായി വന്നിരുന്നത് വികസനവും അഴിമതിയുമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലും നമുക്കത് മനസ്സിലാവും മിക്കവാറും ഭരണകൂടങ്ങൾ അട്ടിമറിഞ്ഞത് അഴിമതിയുടെ പേരില്ല അല്ലെങ്കിൽ വികസന കാര്യങ്ങളിൽ പിന്നോട്ട് പോയത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ അഴിമതി ഉണ്ടാവില്ല വികസനം കാഴ്ച വയ്ക്കുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവർക്ക് ഓട്ടി നമ്മൾ അവരെയൊന്ന് പരീക്ഷി പരീക്ഷിക്കും തൃപ്തി വരാല്ല എന്ന് കണ്ടാൽ നമ്മൾ അടുത്ത പ്രതിപക്ഷത്തെ വീണ്ടും ഭരണപക്ഷത്ത് കൊണ്ടുവരും ഇങ്ങനെ പഞ്ചായത്ത് തലം മുതൽ പാർലമെൻറ്റ് വരെ മാറി മാറി പരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയെയാണ് നമ്മൾ പാർലമെൻറ്ററി രാഷ്ട്രീയം എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം മാറിയിരിക്കുന്നു അയ്യഞ്ച് കൊല്ലം കൂടുമ്പോൾ നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൊണ്ട് മാത്രം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ അവസ്ഥ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഭരണത്തിൽ ആരിരുന്നാലും ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഭരിച്ചാലും അവരൊക്കെ അംഗീകരിച്ചിരുന്ന ചില തത്വങ്ങളുണ്ട് അത് കോൺഗ്രസ് ആവട്ടെ മുസ്ലിം ലീഗ് ആകട്ടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളാവട്ടെ സോഷ്യലിസ്റ്റുകളാവട്ടെ പ്രാദേശിക പാർട്ടികളാവട്ടെ അവരൊക്കെ അംഗീകരിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആ കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യ ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് ജനാധിപത്യം എന്നുള്ള ഞാൻ ആരും ചോദ്യം ചെയ്യാറില്ല ഇന്ത്യ ഒരു മതനിരപേക്ഷ രാഷ്ട്രമാണ് അതിൽ യു ഡി എഫിനും എൽ ഡി എഫിനും തർക്കമില്ല ഇന്ത്യയിൽ നേരത്തെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ സാഹോദര്യം അതേക്കുറിച്ച് ആർക്കും തർക്കമില്ല 
അപ്പൊ തർക്കമില്ലാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ സമത്വം സ്വാതന്ത്ര്യം സാഹോദര്യം എന്ന ഭരണഘടനയുടെ മൂല്യങ്ങളെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം ഇന്ത്യയിൽ അത് ആവിർഭവിച്ചിട്ട് നൂറ്റാണ്ടായി പക്ഷെ അത് അതിശക്തമായി നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിന്റെ സമസ്ത മണ്ഡലങ്ങളെയും അത് വിഷലിപ്തമാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പേരാണ് ഹിന്ദുത്വം ആ ഹിന്ദുത്വ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാം ഇതുവരെ പഠിച്ച വിഭാഗീയമായ തത്വചിന്തകൾ കൊണ്ട് ഗാന്ധിസം മാർക്സിസം സോഷ്യലിസം അതൊക്കെ നല്ല ആശയങ്ങളാണ് പക്ഷേ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആശയം കൊണ്ട് തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല ഹിന്ദുത്വം എന്ന പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം ഹിന്ദുത്വം എന്നത് ആഴത്തിൽ വേരുള്ള ഒരു വിഷവൃക്ഷമാണ് ആ വിഷവൃക്ഷത്തെ കടപുഴക്കി എറിയണമെങ്കിൽ മാനവികതയിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ദർശനങ്ങളും കൈകോർക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ കൈകോർത്തുകൊണ്ട് ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന കാലത്ത് നാം ഒന്നിച്ചു നിന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ ജീവിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ചെറുമക്കൾ ഈ മണ്ണിൽ ജീവിക്കില്ല അത്രമാത്രം അപകടകരമായൊരു പ്രതിസന്ധിയെയാണ് സമകാല ഇന്ത്യ നേരിടുന്നത് എന്ന് ഒരു ജനതയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘം ഇന്ത്യ എൻ്റെ രാജ്യമാണ് എന്ന ഈ ക്യാമ്പയിൻ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ത്യ എന്നാൽ എന്താണ് എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം ആണ് നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ ഇന്ത്യ ഒരു ഭാവനയാണ് ഭാവന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഭാവന തന്നെയാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അല്ലേ അത് വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയും ഇതൊക്കെ ഞാൻ എത്രയോ തവണ പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ചേലേമ്പ്ര പഞ്ചായത്തിന്റെ ഒരു പ്രാദേശിക ചരിത്രം എഴുതാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തി അവിടുത്തെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഒക്കെ ആവശ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി അക്കാലത്ത് എങ്ങനെയാ പ്രാദേശിക മൂന്നിയൂരിന്റെ പ്രാദേശിക ചരിത്രം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതുക മൂന്നിയൂരിന്റെ പ്രാദേശിക ചരിത്രം എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ മഹാന്മാരായിട്ടുള്ള കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് പൗരപ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾ മറ്റ് സമരത്തിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് ത്യാഗം വഹിച്ച ആൾക്കാർ പഴയ മാഷന്മാർ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പള്ളി അമ്പലം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ചരിത്രം സ്കൂളിൻ്റെ ചരിത്രം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ എഴുതുക പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ അന്വേഷിച്ചത് ചായക്കടയുടെ ചരിത്രം ആണ് ഇപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്താണ് റസാക്ക് ഞാൻ പുരോഗമന ലാസായിട്ടുണ്ട് വളരെ സജീവമായ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് എന്നെ അതിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ അതിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് വിജയമാഷും ഒന്ന് റസാക്കും ഉണ്ട് വിജയമാഷ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഇല്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചായ കുടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ റസാക്ക് പറയായിരുന്നു ഇവിടെ ഒക്കെ ഈ ചായക്കടകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ല അതൊക്കെ പോയി അപ്പൊ ചായക്കടകൾ വരും പോവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അതൊരു കച്ചവട സ്ഥാപനമല്ലേ പക്ഷെ നിങ്ങളൊന്ന് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യം ആദ്യത്തെ ചായക്കട എന്നത് പല നാട്ടിലും ഒരു പോരാട്ടമാണ് ചേലേമ്പ്രയിൽ ആദ്യത്തെ റോഡ് അതൊരു പോരാട്ടമായി എന്തുകൊണ്ടാണ് ചായക്കട പ്രധാനമാവണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടില് ആദ്യമായിട്ട് ചായക്കട തുടങ്ങിയ ഒരാളെ കുറിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അയ്യപ്പൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഈഴവ സമുദായത്തിൽ ജനിച്ച ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം അക്കാലത്ത് തന്നെ ബോംബെയിലൊക്കെ പോയി ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ വേലിക്കെട്ടുകൾ മറികടന്നാണ് നഗരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് അവിടെ പിന്നെ ഈ ജാതിക്കും മതത്തിനൊന്നും വലിയ സ്ഥാനമില്ല കുറെ ജോ തൊഴിലാളികൾ വരും തൊഴിൽ ചെയ്യും താമസിക്കും പോവും അപ്പുറത്തുള്ള ആളാരാണ് അയാൾ തൊടാൻ പറ്റിയ ആളാണോ കാണാൻ പറ്റിയ ആളാണോ എന്നൊന്നും അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റില്ല ബോംബെ നഗരം അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ അവിടെയൊക്കെ ജോലി ചെയ്ത് നാട്ടിൽ കുറച്ച് കാശൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നപ്പോ
അദ്ദേഹത്തിനൊരു ചായക്കട തുടങ്ങണം തോന്നി വലിയ എതിർപ്പാണ് ആ നാട്ടിലുണ്ടായത് കാരണം ചായക്കട തുടങ്ങിയാലുള്ള കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ചായക്കടയിൽ എല്ലാവരും ചായ കുടിക്കാൻ വരും എല്ലാവരും ചായ കുടിക്കാൻ വന്നാൽ സനാതന ധർമ്മം പൊളിയും അതാണ് സനാതന ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജാതി ധർമ്മം അപ്പോ ബ്രാഹ്മണരും അല്ലാത്തവരുമായ സമൂഹത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അകലം സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഐത്തം പാലിക്കേണ്ട ആൾക്കാർ സ്വകാര്യത്തിലൊക്കെ ചായക്കടയിൽ പോയാൽ ശുദ്ധം തെറ്റും ആ ഭയത്തിൽ അന്നത്തെ അവിടുത്തെ ജാതി മാടമ്പിമാരിൽ പലരും അദ്ദേഹത്തെ ഭയപ്പെടുത്തുകയും ഈ കട നടത്തുന്നതിന് എതിർ നിൽക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ അദ്ദേഹം അതിനെയൊക്കെ മറികടന്നൊരു ചായക്കട തുടങ്ങി അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങളാരും കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചായക്കടയിൽ ചായ കുടിക്കാൻ പോയിരുന്ന കണ്ണൻകുട്ടിയേട്ടൻ കാര്യക്കുട്ടിയേട്ടൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അന്നത്തെ കാരണവന്മാരെ ഞങ്ങൾ പോയി ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ച ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഈ ചായക്കടയിലിരുന്ന് നിങ്ങൾ അക്കാലത്ത് എന്താണ് സംസാരിച്ചിരുന്നത് എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ചായക്കടയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ എന്താണ് സംസാരിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ബാർബർ ഷാപ്പിൽ പണ്ട് എഴുതി വെച്ചിരുന്നത് ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയം പറയരുത് കാരണം ചായക്കടയിൽ ആരും വരും എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാനുള്ളൊരു വിഷയത്തിൻ്റെ പേരാണ് രാഷ്ട്രം അതാ രാഷ്ട്രത്തെ പറ്റി ആർക്കും സംസാരിക്കാം അതാരുടെയും ബ്രാഹ്മണരുടേതല്ല രാഷ്ട്രം അത് ദളിതരുടേത് മാത്രമല്ല അത് പുരുഷന്മാരുടേത് മാത്രമല്ല അത് ഹിന്ദുക്കളുടേത് മാത്രമല്ല അതെല്ലാവരുടേതുമാണ് അങ്ങനെ എല്ലാവരുടേതുമാണ് രാഷ്ട്രം എന്നതുകൊണ്ട് ആർക്കും അതിനെപ്പറ്റി പറയാം അതാണ് രാഷ്ട്രീയം അപ്പം ചായക്കടയിൽ വന്നാൽ നിൻ്റെ വീട്ടിലെ കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല അത് നിൻ്റെ സമ്മതം വേണം എന്നാൽ എൻ്റെ രാഷ്ട്രത്തെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ മിണ്ടാതിരിക്കട എന്നാർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല അത് എൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ് പക്ഷേ ഞാൻ അന്ന് അന്വേഷിച്ചത് കണ്ണൻ കുട്ടിയേട്ടനോടും കാര്യ കുട്ടിയേട്ടനോടും ഞാൻ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ അന്ന് എന്താണ് സംസാരിക്കുക അന്നിപ്പം എന്താ മോനെ സംസാരിക്കാനുള്ളത് അന്നിപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മളെ പ്രദേശത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് ജമ്മിമാരാണല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്ക് പാട്ടം പിന്നെ പഠിക്കാനുണ്ടാവും തേങ്ങ വലിക്കാനുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒളിച്ചോടി പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും നാട്ടു വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് ചായയും കുടിച്ച് പോരും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സവർണ ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളുകളൊന്നും ചായ കുടിക്കാൻ വരില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹിമാൻ സാഹിബ് അദ്ദേഹമാണ് ഈ പ്രദേശത്തൊക്കെ കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടാക്കിയത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കൂടി പോയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രവർത്തന യൂണിറ്റ് തുടങ്ങി അപ്പം നേരത്തെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള ഈ പഴയ കർഷക തൊഴിലാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാട് എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ചേലയം പ്രാംശം ദേശം എന്നാണ് ചേലയം പ്രാംശം ദേശത്തിന് അപ്പുറം ഒരു നാടുള്ളത് അവരറിയില്ല പിന്നെ ആകെ ഈ അയ്യപ്പേട്ടൻ ബോംബെൻ്റെ കഥകളൊക്കെ പറയുമ്പോഴായിരിക്കും അവർ ആദ്യമായിട്ട് ബോംബെ എന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ കഥ എന്നുള്ള നോവലിൽ പെയിൻ്റർ കുട്ടാപ്പു അയാൾ കുറച്ച് കാലം സൈന്യത്തിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്ത ആളാണ് വലിയ ബഡായിക്കാരനാണ് പണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ പട്ടാളത്തു നിന്ന് വന്ന ആളുകളൊക്കെ പറയുന്ന കഥ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ ചുറ്റും കൂടും നാടിൻ്റെ കഥകൾ കേൾക്കുക അപ്പോൾ അവർ വളരെ അതിശയോക്തി കലർന്ന രീതിയിലാണ് പറയുക അങ്ങനെ പെയിൻ്റർ കുട്ടാപ്പുവിൻ്റെ വിവരണം കേട്ടിട്ട് അടുക്കളയിൽ ഒരു സ്ത്രീ അപസ്മാരം വന്ന് ഇളകി വീഴുന്നുണ്ട് പേടിച്ചിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഈ ബോംബെയിലെ കഥകളൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ അവർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദേശം എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ചേലേമ്പ്രയൻ പിന്നെ അവർ ഫറോക്ക് എന്നൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അന്നൊക്കെ ഒരാൾ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വന്നാൽ കാണാന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം തോണി കടന്നു പോകണം മഴക്കാലമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല റീലിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി കൂടെ നടക്കണം കാളവണ്ടി പോകണം അന്ന് പോയ അന്ന് തന്നെ വരൽ അപൂർവമാണ് നേരത്തെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ സ്ഥലമൊന്നും അവർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല തിരുവനന്തപുരം തമിഴ്നാട് ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഈ ചെറിയ വട്ടങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആ മനുഷ്യർ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിലെ കഥയാണ് ഞാനീ പറയുന്നത് അപ്പോഴാണ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹിമാൻ സാഹിബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് അതിലന്നത്തെ ആ പ്രദേശത്തുള്ള സവർണ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ കിട്ടി ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ട ചില ചെറ
ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇതെന്താ സാധനം ഞാൻ അവർക്ക് എഴുതാനും വായിക്കാനൊന്നും അറിയില്ല അപ്പൊ കാര്യകുട്ടികളൊക്കെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് തലകുത്തിനെ ഞങ്ങളൊക്കെ അന്ന് പിടിച്ചു നിന്നാൽ പിന്നീട് അവരൊക്കെ സാക്ഷരരായി സാക്ഷരതാ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായി പക്ഷെ ഇതെന്താ അതിലുള്ളത് അറിയാൻ വലിയ താല്പര്യം അങ്ങനെ അന്ന് അത്യാവശ്യ സ്കൂളിലൊക്കെ പോയി അക്ഷരാഭ്യാസമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ചായൊക്കെ വാങ്ങി കൊടുത്ത് പത്രം ഉറക്കെ വായിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ പത്രം ഉറക്കെ വായിച്ചപ്പോഴാണ് എന്റെ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർ ഇന്ത്യ എന്ന് കേട്ടത് അവരാരും ഭാരതം എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ല ഭാരതം അവരുടെ ഭാവനയിലുള്ളതല്ല അതൊരു ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യമല്ല അതൊരു മിത്ത മിത്തും ചരിത്രമൊന്നും വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പലി കിടക്കുന്നില്ല ഭാരതം മിത്താണ് ഇന്ത്യ ചരിത്രം അതാ ആ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ആദ്യമായി ചുന്നി ചേർക്കപ്പെടുകയാണ് എന്റെ നാട്ടിലെ ഈ സാധാരണ മനുഷ്യർ ആ പത്രം വായിച്ചു ഇന്ത്യ ഗാന്ധി ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം അങ്ങനെ അവരിതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് പത്രവായന അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി മാറുക അങ്ങനെയാണ് ഈ മനുഷ്യർ ചേലയം പ്രംശം ദേശത്തിനകത്ത് മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നിരുന്ന അവരുടെ ജീവിതം ഒരു റോക്കറ്റ് ആകാശങ്ങളിലേക്ക് വിക്ഷേപിക്കുന്നത് പോലെ ഈ പത്രത്തിൽ വന്ന വാർത്തകളിലൂടെ അക്ഷരങ്ങളിലൂടെ അക്ഷരം ആധുനികതയുടെ ഭാഗമാണ് ഇന്ത്യ ആധുനികമായ ഒരു സങ്കല്പമാണ് അത് അക്ഷരങ്ങളിലൂടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ വിവേകത്തിലൂടെ വളർന്നു വന്ന ഒരു ആശയത്തിന്റെ പേരാണ് ഇന്ത്യ അത് പ്രാചീനമായ ആശയമല്ല ആധുനികമായ ആശയമാണ് എന്റെ നാട്ടിലെ കണ്ണൻ കുട്ടിയേട്ടനിലേക്ക് ഇന്ത്യ എന്ന വികാരത്തെ കൊണ്ടുവന്നത് അക്ഷരമാണ് അങ്ങനെ അവർ ഒരു പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു പുതിയ ഭാവനയിലേക്ക് ഒരു റോക്കറ്റിൽ എന്നവണ്ണം വിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടു ഇന്ത്യ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിൽ നമ്മുടെ പൂർവികരിൽ പലരും ഇന്ത്യക്കാരായത് ചിലർ സമരങ്ങളിലൂടെ അതുപോലെ അക്ഷരങ്ങളിലൂടെ ഒരു പുതിയ ചിന്തയിലൂടെ ഉണ്ടായി വന്ന ഭാവനയാണ് ഇന്ത്യ പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ആവേശം കൊള്ളും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്റെ നാട്ടിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്ത് പങ്കെടുത്ത ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം ഈ ഒരു വിരൽ ഒരു കയ്യിലെ വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന അത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കും ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കലുണ്ട് ഇത്ര വലിയ നമ്മൾ സ്കൂളിലും മറ്റുള്ളതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ജനങ്ങളെ ഇളക്കി മറച്ചു എന്നൊക്കെയാണല്ലോ പക്ഷെ നാട്ടിൽ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇതിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരൊന്നും പലരും ഇത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല മഹാശ്വേതാ ദേവിയുടെ ഒരു നോവലുണ്ട് അത് ഈ വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് ആദിവാസികളുടെ ഇടയിൽ ആ ആദിവാസികളുടെ ഇടയിൽ അന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിക്കുന്ന കാലത്ത് ആദിവാസി ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഓഫീസ് ഉണ്ട് അവിടുത്തെ ഒരു ഓഫീസർ എല്ലാ ദിവസവും കോട്ടും സൂട്ടും പാൻറ്റും ഒക്കെ ഇട്ട് ഫയലൊക്കെ പിടിച്ച് ഓഫീസിൽ വന്ന് ജോലി ചെയ്യും അതിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള ഒരു കൊടിമരണ്ട് അവിടെ ബ്രിട്ടീഷ് പതാക ഉണ്ടല്ലോ യൂണിയൻ ജാക്കിൻ്റെ പതാക കെട്ടി പണിയെടുത്തു പോകും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ആഗസ്റ്റ് പതിനാലാം തീയതി അർദ്ധരാത്രിക്ക് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി പതിനഞ്ചാം തീയതി രാവിലെ മൂപ്പര് വന്നത് ഗാന്ധി തൊപ്പി ഖദർ ഷാള് ഖദർ ജുബ്ബ കയ്യിൽ കുറെ ലഡു ആയിട്ടാണ് വന്നത് അങ്ങനെ അവിടെ ഉള്ള ആദിവാസി ഊരിലുള്ള ആദിവാസികളെയൊക്കെ വിളിച്ച് എല്ലാവർക്കും ലഡു കൊടുത്തു അന്ന് മൂപ്പര് യൂണിയൻ ജാക്കിന് പകരം ത്രിവർണ പതാക കിട്ടി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ ലഡു തന്നത് എന്തിനാണെന്ന് അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞില്ല ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലേ ഇല്ല ഗാന്ധി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇല്ല ഇന്ത്യ ഇതുവരെ ബ്രിട്ടീഷുകാരാ ഭരിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ ഇല്ല ഇനിയിപ്പോ ഇവരോട് ഇത് എങ്ങനെയാ പറയാ അവസാനം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ മുകളിൽ കെട്ടി ഈ കൊടിക്ക് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ അപ്പൊ അവര് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ആ ഈ തുണി മാറിയുണ്ട് അങ്ങനെ ആ മരത്തിന്റെ മുകളിൽ തുണി മാറി തന്നെയാണ് അവര് ലഡു തിന്നത് അവരാരും ഒന്നും ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ആഗസ്റ്റ് പതിനാലിന് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമ്പോഴും നമ്മിൽ ബഹുഭൂരിഭാഗം വരുന്ന മനുഷ്യരും ഇന്ത്യക്കാരായി മാറിയിരുന്നില്ല പിന്നീട് അവരെ ഇന്ത്യക്കാരാക്കാനാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ നെഹ്റു ഒരു വാക്കുപയോഗിച്ചത്
വിദ്യാഭ്യാസം ആരോഗ്യം ഇതൊക്കെ ചെയ്യണ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ഓ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരാണ് അല്ലാതെ ആരാ ഇന്ത്യക്കാരാവ എനിക്ക് എന്റെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം എന്റെ ക്ഷേമത്തിന്റെ കാവൽക്കാരനായ ഒരു ഭരണകൂടം ഉണ്ടായി വരുമ്പോഴാണ് നാം ഈ രാഷ്ട്രത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അതാണ് ദേശസ്നേഹം അല്ലേ നമ്മൾ ആരെയാണ് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് അച്ഛനെയോ അമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ ബാപ്പേനെയോ ഉമ്മേനെയോ ഒക്കെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അവർ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നാം അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു നമ്മളെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ ഒരാൾ ബാപ്പയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും സ്നേഹിക്കുമോ സ്നേഹിക്കില്ല അതേപോലെ പിറന്നു വീണ ഒരു രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരെ ചേർത്ത് പിടിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൊടി മാറി എന്ന് കരുതിയ മനുഷ്യർ ഇന്ത്യ എന്നൊരു വികാരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായി ഓരോ മനുഷ്യരും ഇന്ത്യ എന്നൊരു വികാരത്തിലേക്ക് ചേർക്കാനാണ് ഇന്ത്യ ഭരിച്ച മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അവരവരുടേതായ രീതിയിൽ എന്നാൽ ഹിന്ദുത്വ ശക്തികൾ അധികാരത്തിൽ വന്നതോടുകൂടി ഈ ഇൻക്ലൂഷൻ ഈ ഉൾച്ചേർക്കൽ എന്ന ആശയത്തെ തള്ളിക്കളയുകയും പുറന്തള്ളൽ എന്നൊരാശയവുമായി അവർ രംഗത്തു വരികയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇന്ത്യ എന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഉൾച്ചേർക്കലാണ് ഇന്ത്യ എന്നത് പുറന്നള്ളലല്ല എന്ന് പറയാനാണ് നാം വാസ്തവത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ഏറ്റെടുത്തത് എന്നാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതിൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് എന്ത് ആദർശമാണ് ഹിന്ദുത്വം ഈ പുറന്തള്ളലിന് വേണ്ടി വാസ്തവത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയമാണ് അക്കാര്യം അല്പം ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഹിന്ദുത്വം പുറന്തള്ളലിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്ര രൂപമായി മാറുന്നത് എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ വേര് എന്നാണ് ഞാൻ ഇനി സൂചിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇതുവരെയും ആലോചിക്കാതിരുന്ന നിരവധി കാര്യങ്ങൾ അനുദിനം നമ്മൾ പത്രത്തിൽ കാണുകയാണ് ദളിതനായ ഒരാളുടെ മുഖത്ത് മൂത്രമൊഴിച്ചു നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ആ മനുഷ്യൻ നേരത്തെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ഈ മണ്ണിൽ ജീവിക്കും എന്ന് നെഞ്ചു തൊട്ട ആ മനുഷ്യൻ പറയോ അയാൾ വിചാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഈ മണ്ണിൽ നിന്ന് ഓടി ഒളിച്ചാൽ മതി എന്നായിരിക്കും അല്ലേ ഈ പറയുന്ന ഉത്തരേന്ത്യയിലൊക്കെയുള്ള പല രാജ്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും പല തൊഴിലാളികളും ഇവിടെ വന്നിട്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് പോകാൻ ഇഷ്ടമല്ല കാരണം ഇവിടെ ആരും അവരോട് ചോദിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ജാതി ഏതാണ് നിങ്ങൾ ഏത് സമുദായക്കാരനാണ് ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയാണ് പരിമിതമായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങൾക്കും അകത്ത് നമ്മൾ അവർ ഉൾക്കൊള്ളുകയാണ് എന്നാൽ ഒരു പെൺകുട്ടി എന്താണ് അതിക്രൂരമായ വിധം ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ട് കൊന്നുകളഞ്ഞ് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് ഒരാചാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയവരെ ആദരിക്കുന്നു ഞാനത് മുഴുവൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ പത്രത്തിൽ ഇത് കാണുകയാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരു മന്ത്രി പറയുന്നു സനാതന ധർമ്മം അസംബന്ധമാണ് അത് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോ ഒരു സന്യാസി ഈ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിന്റെ തലയ്ക്ക് വില പറയുന്നു അയാൾ വലിയൊരു ഹീറോ ആയി വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ നിരന്തരം എല്ലാ ദിവസവും പത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഈ തരത്തിലുള്ള വാർത്തകളാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗൗരി ലങ്കേഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പത്രപ്രവർത്തകയെ വെടിവെച്ചു വന്നു ആരാ വെടിവെച്ചു വന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ എം എം കൽബുർഗി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഫസറെ വെടിവെച്ചു വന്നു എഴുപത്തി മൂന്നാം വയസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തെ എനിക്കറിയായിരുന്നു ഞാൻ മൂന്ന് തവണ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കന്നഡ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹംബിയുടെ വൈസ് ചാൻസലർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം വെളുത്ത ഖദർ ഷർട്ടും ഖദറും ഉണ്ട് മാഷ് എടുക്കുള്ളൂ ചപ്പലാണ് ധരിക്കുക ഗാന്ധിയനായി ജീവിച്ച ആള എഴുപത്തി മൂന്നാം വയസ്സിൽ ആ മനുഷ്യൻ എന്ത് ദ്രോഹം ചെയ്തു അദ്ദേഹം ഒരു ദ്രോഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഹിന്ദുത്വവാദികൾക്ക് 
എന്താണെന്നറിയോ കർണാടകത്തിലുടനീളം അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചു നടന്നു ആരെ കുറിച്ച് ബസവണ്ണനെ കുറിച്ച് ആരാ ബസവണ്ണൻ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ച് പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കർണാടകത്തിൽ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ച് കുടുംബ മുറിച്ച് കളഞ്ഞ് പൂണൂല് പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞ് വേദങ്ങൾ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞ് ആ സമൂഹത്തിലെ തോട്ടിപ്പണിക്കാരെയും ചെരുപ്പുകുത്തികളെയും ദളിതരായ മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും കൂടെ ചേർത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പേരാണ് ശിവശരണ പ്രസ്ഥാനം ആ ശിവശരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ മുദ്രാവാക്യം ആരും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകരുത് ക്ഷേത്രം ബ്രാഹ്മണരുടെ സ്ഥലമാണ് ബ്രാഹ്മണ്യം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ജാതി വ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കും ജാതി വ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം അടിമത്തം നിലനിൽക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വയം സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിക്കണം നിങ്ങളുടെ ശരീരം തന്നെയാണ് ക്ഷേത്രം ശിരസ്സാണ് ശ്രീകോവിൽ കാലുകൾ തൂണുകളാണ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള വളരെ വിധ്വംസകാത്മകമായ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിനെതിരെ സംസാരിച്ച തൈഷണികനും കവിയുമാണ് ബസവണ്ണൻ ആ ബസവണ്ണന്റെ ആശയങ്ങൾ കർണാടകത്തിലുടനീളം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു മഹാപണ്ഡിതനായിരുന്നു എം എം കൽബുർഗി ആ കൽബുർഗിയെ വെടിവെച്ചു കൊന്നത് ബസവണ്ണനെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ പകരം വീട്ടിയത് എട്ടു നൂറ്റാണ്ടു മുമ്പ് ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യനെയാണ് അവർ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് കൽബുർഗിയുടെ ഘാതകരെ പിടികൂടണം എന്ന് പറഞ്ഞതിനാണ് ഗൗരി ലങ്കേഷിനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു പൻസാരെയും ധബോൽക്കറെയും വെടിവെച്ചു ആരാണ് ചെയ്തതെന്ന് ഇതുവരെയും പിടിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയ സമൂഹത്തിന്റെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ പരിപൂർണമായ സംരക്ഷണത്തിൽ സിവിൽ സൊസൈറ്റിയിൽ ബ്രാഹ്മണ്യം അഴിഞ്ഞാടുന്ന ഒരു കാലമാണിത് ബ്രാഹ്മണ്യമാണ് ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം ബ്രാഹ്മണ്യം എന്നാൽ ജാതി ധർമ്മം പുലരണമെന്ന് ഷഠിക്കുന്ന സനാതനികളാണ് അതാ അതുകൊണ്ട് അതൊരു സന്യാസി പറഞ്ഞതല്ല ആ സന്യാസിക്കെതിരെ കേസെടുത്തോ അയാളെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നു വിദ്വേഷ പ്രസംഗം പാർലമെന്റിൽ നടത്തിയ ആളെ ശാസിച്ചു വിടല്ലേ ചെയ്തത് അതാ എന്നാൽ ആദിവാസികളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകൻ സ്റ്റാൻ സ്വാമി എൺപതാം വയസ്സിൽ തടവറയിൽ കിടന്ന് മരിച്ചു താൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന സർവകലാശാലയിലെ ദളിതരുടെയും ഒ ബി സി വിഭാഗക്കാരുടെയും ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിച്ച ഹാനി ബാബു എന്നൊരു പ്രൊഫസർ ഇന്നും തടവറയിലാണ് അപ്പൊ എന്താ അതിൻ്റെ ഒക്കെ അർത്ഥം ഇതൊന്നും ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്താണ് ഇങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ അന്ന് അടിയന്തരാവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥയില്ല അടിയന്തരാവസ്ഥയേക്കാൾ ഭീകരമായ അവസ്ഥയാണുള്ളത് സി പി ഐ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് ആ പാർട്ടിയുടെ ഡൽഹിയിലുള്ള ആപ്പീസിൽ ഗൗരവമായ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പോലീസ് എരച്ചു കയറും അതിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ വീട് റെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ഇതെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് മുക്ത ഭാരതത്തെ പറ്റി ആർ എസ് എസ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഒറ്റ രാജ്യം ഒറ്റ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒറ്റ പാർട്ടി ഒറ്റ നേതാവ് എന്നിങ്ങനെ ഇന്ത്യയുടെ വൈവിധ്യത്തെ പൂർണ്ണമായും തകർക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ ആശയം കടന്നു വരുന്നു ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിനൊരു പുതിയ കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കി ആ കെട്ടിടം ആരാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യേണ്ടത് ഇവർ തെരഞ്ഞെടുത്ത ആദിവാസി സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടല്ലോ ദ്രൗപതി മുർമു അവരാ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ചില്ല പാർലമെന്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയത് കൗപീനധാരികളായ ബ്രാഹ്മണരാണ് ഒരാധുനിക രാഷ്ട്ര സംവിധാനത്തിന്റെ നെടുന്തൂൺ എന്ന് പറയുന്ന പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തെ അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് ബ്രാഹ്മണരാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യമോ ഭരണഘടനയോ അല്ല ഈ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് ബ്രാഹ്മണ്യമാണ് അങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണ്യം നാടുവാഴുന്ന ഒരു ഭാരതമാക്കി ഇന്ത്യയെ മാറ്റുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഇന്ത്യ ഒരു ആധുനിക രാഷ്ട്രമല്ലാതാക്കി തീർക്കുക എന്നതാണ് ഇതാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഗാന്ധിയുടെ ബാധ പിന്തുടർന്നാലും മാർക്സിന്റെ ബാധ പിന്തുടർന്നാലും 
സോഷ്യലിസ്റ്റ് മാത പിന്തുടർന്നാലും മതവിശ്വാസികളും മതേതര വിശ്വാസികളും എല്ലാവരും ചേർന്ന് തോൽപ്പിക്കേണ്ട പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പേര് അത് പുറത്തേക്ക് ഹിന്ദുത്വമാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആത്മാവെന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണ്യമാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ശബരിമലയിലേക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശിക്കാമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഒരു വിധി കൽപ്പിച്ചു പറഞ്ഞത് സുപ്രീം കോടതിയാ ആ വിധി നടപ്പാക്കാൻ കേരളത്തിൽ ആര് ഭരിച്ചാൽ അവർ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അന്ന് രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നത് പിണറായി വിജയനാണ് ഇത് വിശ്വാസികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കാര്യമായത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആദ്യം ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചത് ശബരിമലയിലെ തന്ത്രിയെയാണ് ശബരിമലയിലെ തന്ത്രി വാസ്തവത്തിൽ ആ ദേവസ്വം ബോർഡ് നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പുകാരിൽ ഒരാളാണ് ഞാൻ മലയാള സർവകലാശാലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നാളെ വിളിക്കുകയാണ് ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് മലയാള സർവകലാശാലയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന ആൾ വരണം എന്ന് പറയുന്നു പോണ്ട ആൾ ഞാനാണ് അപ്പം ഞാൻ പറയാണ് ഞാൻ ചർച്ചയ്ക്കില്ല എന്നെനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഭരിക്കുന്നത് ആരോ ആവട്ടെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് എന്നെ വിളിച്ചാൽ ഞാൻ പോണ്ടേ അതല്ലേ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പക്ഷെ തന്ത്രി എന്താ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ വിധി നടപ്പാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്കില്ല എവിടെ നിന്നാണ് അധികാരം ഉണ്ടായി വന്നത് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറയാണ് ഞങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്കില്ല ശരി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ജനങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ബി ജെ പി നേതാവ് സുരേന്ദ്രൻ പറയാണ് ഞങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്കില്ല ശരി അവരുടെ കൂടെ ആളുണ്ട് തന്ത്രിയുടെ കൂടെ അയാളൊരു കുടുംബക്കാരനല്ലേ അയാളെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്കില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള അധികാരത്തിൻ്റെ പേരാണ് ബ്രാഹ്മണ്യം അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ആളുണ്ട് എന്ന് അവർക്കറിയാം സനാതന ധർമ്മത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം ഈ മണ്ണിലുണ്ടെന്ന് അവർക്കറിയാം അതാണ് അധികാരം അപ്പോഴാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഒരു തന്ത്രിയുടെയും കോന്തലയിലല്ല കേരളം എന്ന് നിങ്ങളത് ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് ഞാൻ കേട്ട ഏറ്റവും രാഷ്ട്രീയ സാന്ദ്രതയുള്ള ഒരു വാക്യമാണ് അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഒരു തന്ത്രിയുടെയും കോന്തലയിലല്ല കേരളം ആ കോന്തല എന്നുള്ള വാക്കുണ്ടല്ലോ പഴയ ജന്മീനെ ഓർമ്മിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കുട്ടി ഒരു മോണയാക്ട് കളിച്ചില്ലേ കൊടവയറൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പൂണൂലൊക്കെ ഇട്ട് മുണ്ടുടുത്ത് അതൊന്ന് നീട്ടി ഇട്ടിട്ടു അതാണ് കോന്തല ആ കോന്തലേമ്പലാണ് പത്തായത്തിൻ്റെ താക്കോല് പിന്നെ ആധാരം വെച്ച പെട്ടീൻ്റെ താക്കോല് പണപ്പെട്ടീൻ്റെ താക്കോല് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും താക്കോലാകുമ്പലാ ഈ കാരണവരൊന്ന് കനിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഒരു പറ നെല്ല് കിട്ടണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാലം പോയി സുഹൃത്തെ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ജനാധിപത്യം പുലരുന്ന കാലത്ത് ഒരു തന്ത്രിയുടെയും കോന്തലയിലല്ല ഒരാധുനിക രാഷ്ട്രം പക്ഷെ അതൊരു ധിക്കാരമാണ് ആ ധിക്കാരമാണ് ദളിതന്റെ മുഖത്ത് മൂത്രമൊഴിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് ധൈര്യം നൽകുന്നത് ആ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രമാണ് ദളിതയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ അക്രമിക്കുമ്പോൾ അതെൻ്റെ അധികാരമാണ് അവകാശമാണെന്ന് കരുതുന്നത് ബ്രാഹ്മണ്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പ്രത്യേക ശാസ്ത്രമാണ് അതാ മനുവിൻ്റെ കാലം മുതൽ തുടങ്ങുന്നതാണത് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ നൂറാം വാർഷികമാണിത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആണ് അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന സമരം ആ സമരം ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത് രാഷ്ട്രപിതാവായ ഗാന്ധിയാണ് ആ ഗാന്ധി സമരക്കാരോട് ചോദിച്ചു സത്യാഗ്രഹികളോട് ചോദിച്ചു ഇത് ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ ആരോടാ സംസാരിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു ഇണ്ടന്തുരുത്തി മനക്കില നമ്പ്യാതിരിയാണ് ഇതിൻ്റെ തന്ത്രി അവരോട് സംസാരിക്കണം ഞാൻ പോവാം അങ്ങനെ ഗാന്ധിയും അഞ്ചാറ് കോൺഗ്രസുകാരും കൂടി അന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ ആളുകൾ ഇണ്ടന്തുരുത്തി മനക്കില ഈ നമ്പ്യാതിരിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി ചെല്ല അങ്ങനെ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ പഠിക്കലെ കാര്യസ്ഥം പറഞ്ഞു മിറ്റത്തിരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ അങ്ങനെ ഗാന്ധിക്കിരിക്കാൻ മിറ്റത്തൊരു പന്തൽ ആരാ മിറ്റത്തിരുത്തിയത് രാഷ്ട്രപിതാവിനെ ലോകം അഹിംസാ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ പേരിൽ ലോകം അറിഞ്ഞാദരിച്ച രാഷ്ട്രീയാചാര്യനെ മിറ്റത്തിരുത്തിയ ആ അധികാരത്തിൻ്റെ പേരാണ് ബ്രാഹ്മണ്യം അതാ 
സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ആത്മീയ നേതാക്കന്മാരിൽ ഒരാൾ മാക്സ് മുള്ളറെ പോയി കണ്ട ഇന്ത്യയിലെ ധൈഷണികൻ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ നടന്നു കാണുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൊടുങ്ങല്ലൂർ വന്നു കൊടുങ്ങല്ലൂർ അമ്പലത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ആരാ അടൻ്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു അമ്പലമുണ്ട് അത് ദേവീ ക്ഷേത്രമാണ് ദേവി എന്ന് കേട്ടതോടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കുളിരുകോരി കാരണം അദ്ദേഹം വരുന്നത് ബംഗ്ലാ ബംഗാളിൽ നിന്നാണ് ബംഗാൾ ദുർഗയുടെ നാടാണ് ദുർഗയും ദേവിയും ഒന്നാണ് എൻ്റെ അമ്മ അതാണ് വിവേകാനന്ദം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മയെ കാണണം അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പോയി കൊടുങ്ങല്ലൂർ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പടിക്കലെത്തിയപ്പോൾ ചോദിച്ചു ആരാ നരേന്ദ്രൻ എന്ത് വേണം അമ്മയെ കാണണം ഏതാ ജാതി അതെന്തിനറിയണം ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിലേ അകത്ത് കയറാൻ പറ്റൂ മൂന്ന് ദിവസം അദ്ദേഹം കെഞ്ചി അപേക്ഷിച്ചു എൻ്റെ അമ്മയെ കാണാൻ അനുവദിക്കൂ ആരാണ് വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും ഇവർ പറയുന്ന ഈ ഭാരതത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ സത്തയും ഉൾക്കൊണ്ട ആ മനുഷ്യനോട് ആ സന്യാസിയോട് അകത്ത് കിടക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ആ മതിൽക്കെട്ടിന് പുറത്ത് മണ്ണിൽ നമസ്കരിച്ച് അദ്ദേഹം ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇതൊരു ഭ്രാന്താലയമാണ് എന്ന് അങ്ങനെ വിവേകാനന്ദൻ്റെ വഴി മുടക്കിയ അധികാരത്തിൻ്റെ പേരാണ് ബ്രാഹ്മണ്യം ആ ബ്രാഹ്മണ്യം തുടരുകയാണ് അത് ശബരിമല തന്ത്രിയിൽ വരെ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് അതിനോശാന പാടുന്നവർ ഈ രാജ്യത്തുണ്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി കാത്തുനിന്നില്ലേ അവർ അവരിവിടെ ഉണ്ട് ഒരു സുവർണാവസരത്തിന് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആ സുവർണാവസരം മറ്റൊന്നുമല്ല ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ മേൽക്കോയ്മയാണ് നാട്ടിലുടനീളം ഉണ്ടായി വരുന്ന ക്ഷേത്ര പുനരുദ്ധാരണം ബ്രാഹ്മണരുടെ കടന്നുവരവ് ബ്രാഹ്മണ പൂജാരികളുടെ കടന്നുവരവ് നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിലേക്ക് എല്ലാ ചടങ്ങുകൾക്കും വേണ്ടി ബ്രാഹ്മണരെ നാം എഴുന്നള്ളിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു അല്ലേ അതിലിവർക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അതാണ് നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം എന്തായാലും ശരി ആത്യന്തികമായിട്ട് നമ്മൾ ഹിന്ദുക്കളാണെന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ബ്രാഹ്മണർക്ക് കീഴിൽ നിൽക്കുന്ന ആ ആചാരം ആചാരം സംരക്ഷിക്കാനല്ലേ ഈ രാജ്യത്ത് സമരം നടത്തിയത് അതിന് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ അന്ന് ആ ആചാരങ്ങൾ ആരുണ്ടാക്കിയതാണ് ആ ആചാരങ്ങളുടെ പേര് മനുസ്മൃതിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് ആചാരങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ പോയ ആളുകൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ വാസ്തവത്തിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവർ സമരം ചെയ്തത് എന്ന് ആചാരങ്ങൾക്ക് മേലെയാണ് ഭരണഘടനയ്ക്കും മേലെയാണ് ആചാരങ്ങൾ എന്ന് ആരെങ്കിലും കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് തെറ്റി ഇപ്പം ഞാനിങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കേട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് തോന്നുകയാണ് ഇവൻ കുറെ നേരമായല്ലോ അസംബന്ധം പറയുന്നത് നിർത്തടോ എന്നൊരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയാൽ ഞാൻ ഈ അടുത്ത് മൂന്നിയൂരുള്ള ഒരു അമ്പലത്ത് പോയിട്ട് വഴിപാട് കഴിക്കുകയാണോ ചെയ്യുക ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ഇവിടുത്തെ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി കൊടുക്കും ഞാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇയാൾ തടസ്സപ്പെടുത്തി അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഭരണഘടന എനിക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നതാണ് ഉടനെ പോലീസ് കേസ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നു എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ കേസ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്കനുസരിച്ച ആ കേസ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ആളുകളുണ്ട് ആ വീടിനൊരു തകരാറില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പ് തരുന്നത് ആരാണ് ഒരാചാരവും ദൈവവുമല്ല അതിനുറപ്പ് നൽകുന്നത് ഭരണഘടനയാണ് ആചാരമൊക്കെ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് കേസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പോണ വഴിക്ക് അമ്പലത്ത് കയറി ഒരു ശത്രു സംഹാര പൂജ അതിന് വിരോധമില്ല അതാ ഞാൻ ഉണരുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ നൽകുന്ന ഉറപ്പിലേക്കാണ് ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നത് ഭരണഘടന നൽകുന്ന ഉറപ്പിലാണ് ആ ഭരണഘടനയ്ക്ക് മേലെയല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരാചാരവും ഒരു വിശ്വാസവും ആ ഭരണഘടന ധാർമ്മികതയാണ് ഇന്ത്യ എന്നൊരു രാജ്യത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് ആ ഭരണഘടന നൽകുന്ന ഉറപ്പിലാണ് അധ്യക്ഷനായ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ മണ്ണിൽ ജീവിക്കും എന്നത് അത് പൗരത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഭരണഘടന നൽകുന്ന ഉറപ്പാണ് ആ ഭരണഘടനയെ അനുദിനം തകർത്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഭരണകൂടം ഇന്ന് രാജ്യത്ത് ഭരി ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി ഉണ്ട് അദ്ദേഹം പാർലമെന്റിലേക്ക് വരാറേ ഇല്ല പ്രതിപക്ഷം എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് കേൾക്കാറില്ല പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലല്ലാതെ ബില്ലുകളെല്ലാം പാസ്സാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം നടപ്പാക്കാൻ ഒരാളോടും അദ്ദേഹം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല കാശ്മീരിൻ്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തു കളയാൻ ഒരു ചർച്ചയും നടത്തിയിട്ടില്ല ലക
അത് കാണുമ്പോൾ ആവേശത്തിലാണ് അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ബ്രാഹ്മണ്യം പുതിയ രൂപത്തിൽ തിരിച്ചു വരുന്നത് അങ്ങനെ പൗരസമൂഹത്തിൽ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിന്റെയും അതിന് പരിപൂർണ സംരക്ഷണം നൽകുന്ന ഭരണകൂടത്തിന്റെയും ഭീതിതമായ അവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് രാജ്യത്തുള്ളത് ആ സമയത്താണ് നേരത്തെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ സഹോദര്യം എന്ന ആദർശം മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് നാം നാം വാസ്തവത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് സഹോദര്യം എന്ന ആശയം ചെറുതല്ല ഇന്ത്യ എന്റെ രാജ്യമാണ് എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും എന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ് നേരത്തെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഒരു ഉദരത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ സഹോദരി സഹോദരൻ എന്ന് വിളിക്കുക ജീവശാസ്ത്രപരമായിട്ട് അത് ശരിയാ പക്ഷേ അതിനൊരു സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര മൂല്യമുണ്ട് സഹോദര്യം എന്നതിന് ഒരു അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് വന്ന ഏട്ടനും അനിയനും അനിയത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും സ്വത്ത് ഒരു വെക്കുമ്പോ ആ നേരത്തെ ഈ സാഹോദര്യം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത എത്ര വീടുകളുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാലോ അല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സാഹോദര്യം ഒരു വയറ്റിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാവില്ല വിഭവങ്ങളും അധികാരവും തുല്യമായി പങ്കിടുന്നതിനെയാണ് സാഹോദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതാ എല്ലാവർക്കും നടക്കാവുന്ന വഴി എല്ലാവർക്കും കുടിക്കാവുന്ന വെള്ളം എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാവുന്ന വിദ്യാലയം എല്ലാവർക്കും പോകാവുന്ന ആശുപത്രി ഈ പൊതു എന്ന ഒന്നുണ്ടാവുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സഹോദരി ഉണ്ടാവുന്നു സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ എന്ന ഒരാളെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ശിഷ്യന അദ്ദേഹം ഒരു പത്രം തുടങ്ങി അതിന് അദ്ദേഹം പേരിട്ടത് സഹോദരൻ എന്നാണ് ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണം തുടങ്ങുമ്പോ നിങ്ങൾ അഭിസംബോധന ചെയ്തത് ആദരണീയര് പ്രിയമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെന്നാ ചില സ്ഥലത്തൊന്നും പോകുമ്പോ ഈ സഹോദരിമാരുണ്ടാവാറില്ല എന്നാലും ഞാൻ അതവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കും അതിന്റെ ഒരു വില എന്താണെന്ന് നേരത്തെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊക്കെ പണ്ടേ ആളുകൾ പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും രാഷ്ട്രീയ മൂല്യമുള്ള ഒരു പദം ഇന്ന് സാഹോദര്യം എന്നതാണ് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ മിശ്രഭോജനം നടത്തി മിശ്രഭോജനത്തെ പറ്റി ഞാൻ അന്ന് ഞാൻ ഇതുവരെയും മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് വ്യത്യസ്ത ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതാ അല്ല അല്ല ഞാൻ ഈ അടുത്ത് സഹോദരൻ അയ്യപ്പന്റെ ഒരു സ്മാരക പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി ചെറായി പോയി നമ്മൾ ആ ചെറായിലൊക്കെ ഒന്നും പോണോട്ടോ അയ്യപ്പന്റെ വീട് അതേമാതിരി സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അയ്യപ്പൻ പിറന്ന മുറിയൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ പോയി കാണേണ്ടതാണ് അപ്പോ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് മിശ്ര ഭോജനം അന്നത്തെ ഉൽപ്പതിഷ്ണുക്കളായ ഈഴവ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഒരു പത്തിരുപത്തിനാല് ആൾക്കാര് അയ്യപ്പന്റെ ആഹ്വാനം ഏറ്റെടുത്ത് മിശ്ര ഭോജനത്തിന് തയ്യാറായി പുലയ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട കുറച്ച് ആൾക്കാരെയും വിളിച്ചു പക്ഷേ സമരത്തിന്റെ മൂർധന്യത്തിൽ ഈ ഏറ്റ ഈഴവ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട പലരും ഒഴിഞ്ഞു പോയി അങ്ങനെ നാലഞ്ചാളുകളെ ബാക്കിയായിരുന്നു വന്ന ആളുകളെയൊക്കെ ചേർത്ത് അക്കൂട്ടത്തിൽ പുലയ സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ള ചെറിയ കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കുട്ടിയോട് അന്നുണ്ടാക്കിയ ചോറും കടലയും ചക്കക്കുരുവും കൂടി കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കി പുഴുങ്ങിയ ഒരു പുഴുക്കും അത് കൂട്ടിക്കുഴച്ചൊരു ഉരുളയാക്കാൻ പറ ആ ഉരുള ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ച് എല്ലാരും ആ ഉരുള തിന്നു അതാണ് പങ്കുവെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാണ്ട് അടുത്തിരുന്ന് ഊണഴിക്കല്ല ഇതാണ് മിശ്ര ഭോജനം ഇന്ന് നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതാ അത്ര മഹത്തായ ഒരു ആശയമാണ് സാഹോദര്യം ഈ സാഹോദര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ മെഹദിലേക്കൊരു യാത്ര നടത്തി വലിയ പ്രക്ഷോഭത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഈ സാഹോദര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അയ്യങ്കാളി പഞ്ചമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടിയെയും കൊണ്ട് ഉരൂട്ടമ്പലത്തിലേക്ക് പോയി ഞങ്ങൾക്ക് വിദ്യ വേണം അതെല്ലാവർക്കും വേണം എല്ലാവർക്കും വിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പണിമുടക്കും കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ പണിമുടക്ക സമരം അയ്യങ്കാളി അങ്ങനെ ജാതി ചോദിക്കുന്നില്ല ഞാൻ സോദരി എന്നാണ് ചണ്ടാലഭിഷി നൂറ് വർഷമായി ആ കാവ്യ എഴുതിയിട്ട് ജാതി ചോദിക്കുന്നില്ല ഞാൻ സോദരി നിന്റെ അടുത്ത് വെള്ളമുണ്ട് എനിക്ക് ദാഹമുണ്ട് നീ ഏത് ജാതിക്കാരിയാന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ലല്ലോ വെള്ളല്ലേ ചോദിച്ചത് തരൂ പങ്കുവെക്കാണ് വെള്ളം പങ്കുവെക്ക വഴി പങ്കുവെക്ക വഴി നടക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം പങ്കുവെപ്പാണ് അങ്ങനെ ഈ രാജ്യം നമ്മൾ പങ്കുവെക്കാണ് ഇത് പങ്കുവെക്കുന്നവരെല്ലാരും ഈ രാജ്യക്കാരാണ് അതാണ് പൗരത്വം പൗരത്വം എന്ന ആദർശത്തിന്റെ അടിത്തറ സാഹോദര്യമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ആ സാഹോദര്യ ഭാവമാണ് ഇന്ന് തകർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പോയിക്കോ നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യക്കാരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം നിങ്ങൾ സഹോദരി സഹ
പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി എന്നെ ക്ഷണിച്ചത് അവിടുത്തെ എന്തോ സി പി എമ്മിന്റെ ഒരു സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു മതനിരപേക്ഷ സെമിനാറിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നെ ക്ഷണിച്ചത് ഇതുപോലെ ഒരു അങ്ങാടിയിൽ വെച്ചാണ് പ്രസംഗം ഞാനിതൊക്കെ തന്നെ അവിടെയും പ്രസംഗിച്ചത് അപ്പോ ഞാൻ അന്ന് ധാരാഷുക്കോവിന്റെ ഒരു കഥ പറഞ്ഞു ധാരാഷുക്കോവ് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഡോക്ടർ കെ ടി ജലീൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് ചരിത്രാധ്യാപകനും ഗ്രന്ഥകർത്താവുമാണ് അദ്ദേഹം മുഗൾ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ഇന്ത്യയെ നശിപ്പിക്കാൻ വന്നവരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലാണിത് ഞാൻ എന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല മുഗൾ രാജാവായ ഷാജഹാന്റെ പുത്രനാണ് ധാരാഷുക്കോ പതിനഞ്ച് വർഷം വാരാണസിയിൽ താമസിച്ച അദ്ദേഹം സംസ്കൃതം പഠിച്ചു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഉപനിഷത്തുകൾ പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തു ഇവര് പറയുന്ന ഉപനിഷത്ത് ഉണ്ടല്ലോ ഇവര് വായിക്കാത്ത ഉപനിഷത്ത് ഇവർ കാണാത്ത ഉപനിഷത്ത് അത് പഠിച്ച് തർജ്ജമ ചെയ്തത് ഒരു മുഗൾ രാജകുമാരനാണ് ധാരാ ഷുക്കോ ആദ്യമായിട്ട് സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നത് മറ്റൊരു ഭാഷയിലേക്ക് പോയത് ആ മുഗൾ രാജകുമാരന്റെ സംഭാവനയാണ് ഇവരുടെ ഒന്നും സംഭാവനയല്ല ഇവരൊന്നും ആ പുസ്തകം കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഉപനിഷത്തുകൾ തർജ്ജമ ചെയ്ത് അദ്ദേഹം ഒരു നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതുമ്പോ അതിന്റെ ഇടതു ഭാഗത്ത് ഓരോ പേജിലും അദ്ദേഹം എഴുതി ബിസ്മില്ലാഹ്മാനുറഹീം വലതു ഭാഗത്ത് അദ്ദേഹം എഴുതി ഗണേശായ നമ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഖുറാനിൽ നിന്നാണ് അതേ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ഉപനിഷത്തുകൾ രണ്ട് സാഗരങ്ങൾ ഒന്നായി തീരുന്നതിന്റെ അത്ഭുതത്തിന് മുന്നിലാണ് ഞാൻ എന്ന് ധാരാഷുക്കോ എഴുതി പിന്നീട് ഉപനിഷത്തുകൾ ജർമ്മൻ ഭാഷയിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാക്സ് മുള്ളറാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ തർജ്ജമ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ധാരാഷുക്കോവിനാണ് അതുകൊണ്ട് സമന്വയത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ചരിത്രം ഇന്ത്യക്കുണ്ടെങ്കിൽ സൂഫി പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഗസൽ സംഗീതത്തിന്റെ നമ്മുടെ വാസ്തുവിദ്യയുടെ സമന്വയത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ സംസ്കാരം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് ബ്രാഹ്മണ്യമല്ല അത് ഈ മുഗൾ രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്തെ മതദർശനങ്ങളാണ് ഇത് മായ്ക്കാനാണ് ഇവർ ശ്രമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മുഗളരുടെ ചരിത്രം ബൗദ്ധ ചരിത്രം ഇതെല്ലാം തുടച്ചു നീക്കി ബ്രാഹ്മണ്യത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും മനുസ്മൃതിയെ സ്ഥാപിക്കാനുമാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ കഥയൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പ്രസംഗിച്ചു പ്രസംഗമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ സംഘാടകർ എന്നെ ഒരു വാഹനത്തിലാണ് കൊണ്ടുപോയത് വാഹനത്തിലേക്ക് കയറണേന്റെ മുന്നേ ഒരു കാരണവര് തൊപ്പിയൊക്കെ ഇട്ട ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം വന്ന് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു എന്നിട്ട് എന്റെ തൊണ്ട തലോടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ഈ കൂറ്റിന് പടച്ചോം കാക്കട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ സന്തോഷം പറഞ്ഞു കാർ കയറിയപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം ആരാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ ഒരു മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പഴയ നേതാവാണ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ആളായിരുന്നു എന്നെ പ്രസംഗിക്കാൻ വിളിച്ചത് സി പി എം മാരാണെങ്കിൽ യാത്ര അയച്ചത് വാസ്തവത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് ഇതാണ് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം അവിടെയാ അതുപോലെ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം നടപ്പാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആളുകൾ മുഴുവൻ വേവലാതിയിലായിരുന്നു ആ വേവലാതിയുടെ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ പൊതുവെ ഈ പ്രസംഗമൊക്കെ വളരെ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ ചെയ്യാറുള്ളൂ പക്ഷെ പൗരത്വ ഭേദഗതിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ച നടന്ന സമയത്ത് വിളിച്ചോടത്തൊക്കെ പോയി ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇതെന്നെ എത്ര കാലം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതാണ് കേരളം മാത്രം തൽക്കാലം ഒരു തുരുത്തായി നിൽക്കുകയാണ് ഇതൊന്നും അധികാലം നിൽക്കും ഒരു പ്രതീക്ഷ എനിക്കില്ല ശബരിമല വാസ്തവത്തിൽ അതിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമായിരുന്നു ആചാരങ്ങൾ ഭരണഘടനയ്ക്ക് മേലെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നതിന്റെ അർത്ഥം ബ്രാഹ്മണ്യം കടന്നു വരുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ആ വിപൽ സന്ദേശത്തിന്റെ മുന്നിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോയി പറയാൻ പറ്റുന്നിടത്തോളം പറയാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു ദിവസം ഒരു ഫോൺ വരിക നമ്പർ ആണ് നമ്പർ നോക്കുമ്പോ പൂജ്യം നാല് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ലാൻഡ് ലൈൻ നമ്പർ ഹലോ അനിൽ മാഷ് അല്ലേ അതെ നിങ്ങൾ ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് വരണട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എങ്ങോട്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്ഥലം പറഞ്ഞു എന്താ കാര്യം അതെ നാളെ നമ്മളിവിടെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് ഈ പൗരത്വത്തിന്റെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്നും
അവരെ വിളിച്ചു നോക്കിയാൽ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഈ പള്ളി കമ്മിറ്റി ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടി ചേർന്ന് നാളെ ഒരു പൗരാവലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എന്തോ പരിപാടി ഉണ്ട് അതിന് തന്നെ വിളിച്ചു തോന്നുന്നു പക്ഷെ ആ വിളി എന്റെ മനസ്സിനെ സ്പർശിച്ചു നിങ്ങളൊന്നും ഇങ്ങട്ട് വരണട്ടോന്ന് ആ വിളി എപ്പോഴാ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാ പെരക്ക് തീ പിടിക്കുമ്പോ പെരയിൽ കള്ളം കയറുമ്പോഴാണ് ഒന്നും ഇങ്ങട്ട് വരണേ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്താണ് എന്റെ നിലപാടെന്താണ് അതൊന്നും വിഷയമല്ല ഇയാളൊരു മാഷാണ് അയാൾ ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ ഞങ്ങ ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഒന്ന് ഇടപെടട്ടെ എന്ന അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ പിറ്റേന്ന് പോയി ബസ്സൊക്കെ കയറിയിട്ടാണ് പോണ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയ ബസ് ബ്ലോക്കായി അപ്പൊ അദ്ദേഹം പിന്നെ വിളിക്കാം നിങ്ങളിപ്പോ ബ്ലോക്ക് പെട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് ഇറങ്ങിക്കൊളിട്ടോ ഒരു ചെക്കൻ അവിടെ വരും ബൈക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പോയിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ ഇറങ്ങി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പയ്യൻ എന്നെ അവിടെ മുന്നോട് വെച്ചു എന്റെ എന്നെ പരിചയമുള്ള ആളൊന്നും അല്ല എനിക്ക് അവിടെയും പരിചയമില്ല അനിൽമാഷാണോ അതെ എന്നാ കയറിക്കോളി ഏതൊക്കെയോ ഊട് വഴിയിലൂടെ ഒക്കെ ആളെന്നെ കൊണ്ടുപോകണം അവസാനം ആൾക്കാർ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് സ്ഥലത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ ഈ ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കാരണവരുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് എന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങളെ വിളിച്ച് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ പള്ളി കമ്മിറ്റിന്റെ ഒരാളാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ പരിചയം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ വരി അങ്ങനെ എവിടെയാ പ്രസംഗിക്കേണ്ട എന്താ സ്റ്റേജ് നോക്കി നോക്കണതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു വല്യ ലോറിന്റെ മുകളിൽ മൈക്കൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ അടിയിൽ എത്തിയപ്പോ മുമ്പ് ഇതിന്റെ മുകളിലാണ് പ്രസംഗം ഞാൻ എന്ത് വിചാരിച്ചാലും അതിന്റെ മുകളിൽ കയറാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ എന്നെ പിടിച്ചാണ്ട് പൊന്തിച്ചു അതിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടാൾക്കാരെന്നെ വലിച്ചതിന്റെ ഉള്ളിൽ മൈക്കാണ്ട് തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മഗ്രി ബാങ്ക് കൊടുക്കണവരെ എന്നെ പറഞ്ഞോളിട്ട് സ്വാഗതമില്ല അധ്യക്ഷനില്ല ഡോക്ടർ അനിൽ ചേലേമ്പ്രല്ല ഒന്നുമില്ല വേവലാതിയുടെ നടുക്കാണ് മനുഷ്യരുള്ളത് ആ മനുഷ്യരെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന വാചകമാണ് ഇന്ത്യ എന്റെ രാജ്യമാണ് അഭിവാദ്യം